时间了，怎么一点动静都没有啊？对啊，我马上去单库看看，你们回双花寨吧。哎，我也去。啊？大家一起去。对，我们也去。你们去干什么？怪危险的。再说你们的任务已经完成了。没有，我们的任务是炸掉弹药库。去也行，多多加小心啊！跟我走。慢点走，不着急。都听着啊！谁要是给小鬼子卖命，我杀了他全家。没我的命令不许开枪，听见了没有？听见了。真好听，走。为什么要我跟着去呢？我去了也没用啊！只要你来，自然有你的用处。我是瘸子，去了是累赘。你再说一句废话，我就掐你！别别别！你让我去，我就去。抓紧的队伍，跑快点！周队长，要三个人，快点跑！不要怕他。人在屋檐下，焉能不低头啊？脚步快点吧！嘿。你怎么死就能懂去吧？皇军的命令不可违背。站他家门口，哎呀，把
的汉奸都当到这个地步了，就继续当下去吧。我不，我受够了小鬼子的气了，我不给他们当炮灰。别那么大声音啊，给他们听到，马上没命。弟兄们，慢点走，当炮灰去。报告团长，前方两公里处发现日军和美军，其目的似乎和我们一样，估计是敌人的援军。大概有多少人？是个鬼子的小队。既然如此，我们先击溃他们，让大家加快速度，不要在前面埋伏起来。是。
么样？怎么样？怎么样？团长，弹片取出来了，可他失血过多，就看今天晚上能不能扛过来了。知道了，我送送你吧。娘娘，我进去看看吧。快去吧。哎呀，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘报告团长，我军兵营遭到不明敌人的偷袭，现场正在处理。我的兵营遭袭，是你干的。声东击西，是当年您教给我的。我要是不上当了，那我就声东击东。我留下的人马并不少，双花寨全力突击，人并不多。春兰姑娘，大少奶奶，你又何苦呢？玷污我的名头，抓我的孩子，教官，您这又何必呢？快让！这边也有枪声。快咱们该多好啊！就是，小朱，小姐，那边的地雷已经埋好了，怎么办？太好了，快走！啊，快走！看来我是低估双花寨了。敌强我弱，必须智取，这也是海教官当年教的。那我是非回兵不可了。咱们可以打个赌，这么有把握？背水一战，也是您教的。你也看见了，这里防卫森严，就算我带走部分人马，你也未必走得掉。我们试试看。那就试试。走，是。哎，站住！干嘛呢？不知道进这戒严吗？大哥，你让我过一下吧。海镇长让我报信，耽误了。海镇长干骂我了。报信？报什么信？海镇长交代过，谁都不可以过去。真是他让我来的。海镇长让你报信，有没有手令啊？哎，你们看，他在那儿呢，在那儿呢。海镇长，海镇长。哪儿呢？镇长，镇长，怎么样？打听清楚了吗？戒备很森严，我都不让随便乱动。听这枪声，好像是从兵营里面传出来的。让开！这人还在那。
，有本事跟我们交杯去，在娘面前看不干个什么东西。赶紧赶紧，老婆走吧。嗯，走走走走走走走，走，回家。谢谢大爷，回家。谢谢大爷。你很得意呀、啊。孟娃呢？他在里面。先交出你的枪。还有吗？不信你可以搜。相信你。我能进去了吗？不行。你放心，他在里面很好。只要你答应投降。我就让你见他，夏荷，你的心怎么能这么狠呢、啊？你怎么可以用茂娃做筹码？他可是你亲外甥啊！你当初为了文家要把我扔天坑的时候，你怎么没有想过我是你的亲妹妹？你到现在还因为这件事恨我吗？我不该恨你吗？那我要告诉你。是我让萧逸写的休书呢，你想说，其实是你救了我。哼，那好，萧逸的命，还有爹的命，你给我还回来。我知道你恨我，夏荷，不管你对我有多少的恨，你都可以冲着我来。茂娃他只是个孩子。你的心怎么能这么狠呢？什么意思？你以为是我做的？难道不是吗？哼！随你怎么想。现在茂娃在我们手上，你如果真的为了茂娃好，你就应该答应投降。夏荷，双花寨不是我一个人的。你以为他们为什么上山？大家只想找一个能够安身立命的地方。我们不是土匪，我们要是投降了。就得背一辈子的土匪的名声，你说的怎么这么好听啊？是你自己怕被土匪的骂名吧？我恨的就是你这种虚伪。为了自己的利益，你可以牺牲掉所有人。当初你为了自己的意愿，要跟天放哥走，天放哥刚一死，你马上就进了文家，嫁给了文家大少爷，大家也是因为帮你才上山的吧？你害死了天放哥还不够。还有爹，还有小易，你害了这么多人。杨春兰，你现在怎么变得这么自私啊？夏荷，你真是越来越混了。是非黑白你分不清楚吗？你才混呢！你自己当了土匪，你都不敢承认。上了山就是土匪吗？夏荷，我告诉你，我们双花镇没有干过一件伤天害理的事，我们不是土匪。倒是你，还有海镇长，你们非要给我们安上这土匪的名字。我告诉你，打死我们也不认。那你就不考虑娘吗？夏荷，正是因为考虑到娘，我们才不能认呢、啊。我们不是土匪。那茂娃呢？你就不害怕吗？不怕，所以我才下了山。杨春兰，你就不走他？不见得吧。土匪，这种手段你都想得出来？我是茂娃的亲娘，夏荷。等你以后当了娘，你自会知道的。你以为你逃得出去吗？难讲吧。外面到处都是兵，围得里三层外三层。你只要敢出去，他们就敢开枪。
呢？哎，军爷，谢谢，辛苦啊，辛苦辛苦。我们是那个镇长派来的，对，是。这不镇长吗？觉着军爷在这儿站岗啊，太辛苦了、啊，给你们送点吃的喝的，犒劳犒劳。好酒，镇长给的好酒，不错呀。海镇长还想着我们呢，去吧。哎，好好好嘞，谢谢吧。哎。各位军爷辛苦啊！哎呦，送什么来？辛苦辛苦，姓黄。酒啊！这镇长还有了我们的。倒上倒上。来。王掌柜。三长两短的话，你担得起这个责任吗？都把枪放下吧。是。军可不行这个，陈天亮，你赶快走吧，我们啊就不送你了。那我走了。哎，报告，报告连长，不好了，村外发现大股敌军，正向我军根据地打过来。什么？刘医生，你组织村民和百姓赶快撤离。是。知道，叫各排紧急集合，准备调动。
辛苦了，没事。慢点啊！救人！救人！此地不宜久留，敌人加大了对我们的围剿力度，我们损失惨重。上级让我们转移，你跟我们一起走。等到了安全的地方，你再想办法回家。张连长，我不回去了，我想留下来跟着你们。你不去找那姑娘吗？我已经想好了，我决定留下来。好样的！说老实话，我巴不得你留下来呢。刚刚看你打仗的样子，伸手不凡的你，那以后啊，我就不叫你小冉了，我就叫你冉天放同志。冉天放同志，欢迎加入革命队伍。你这慌里慌张的干什么呀？姚娘正抓我呢，我先躲一会儿，你先别告诉他看见我了啊！哎哎，秀秀秀秀，哎呀，春兰，你看你秀秀没有啊？啊，您这着急忙慌的找他干什么呀？哎呦喂，这秀秀的公婆跟我说呀，自他把他娶进门来，他整天就知道玩。还把那个孝信呀带着跟他一起玩，弄那个什么机关锁，拆了装，装了拆的，就是不干正经事，这不嘛？说让他白天呀跟我识点字，这也算是个正经事，不是？你说刚教他几个字呀，一转身人就不见了。看到顽皮性子，你又不是不知道，你给他扣在那屋子里，他能待得住啊？等把他找着呀，我就赶紧给他送到他公婆那儿去。我可是当不了这个。行了行了，您别着急，他就是钻到坑里头，咱也能给他挖出来，是不是？我正好找你有事儿呢。哟，什么事儿啊？嗯，有没有一种药，人吃了之后只能说实话？那是什么灵丹妙药啊？哎呀，就是你你问他什么，他说的都是实话，不得撒谎的。哦，那兴许那个醉魂汤管用。那药效一发作吧，这人的脑子就迷糊，这一迷糊就编不出瞎话来了。真的？那您会不会配啊？配是会配。这个药啊，一共有十三味，十二味啊，都是那种极其普通的草药，只有那个醉魂草，那是药引，也比较难找，得到那个灵秀山上啊，集齐九颗才能凑成一副呢。有时候寻遍大半个山头也找不到数颗。妖娘，那得辛苦您，找找看了，我再派几个人跟您一块儿去找。这药啊，一定得配成。你这是要做什么呀？要这醉魂汤给谁喝呀？等您配好了，您就知道了。行，哎呀，我得赶紧找秀秀去了，回头我给你找药。哎，别着急啊。把我吓死了！你躲得了初一，躲得了十五吗？嗨，能躲一天是一天呗。哼，那你明天打算怎么办？还是像今天这样满院子躲着妖娘跑？没想过。秀秀，我倒是替你想好了。啊？明天起呢，妖娘要上山采药，你呢，可以随我去码头。去码头？干嘛呀？等你去了就知道了。少奶奶，大概就这个地方。那天晚上，我看见两个人神神秘秘的，浑身湿乎乎的，匆匆忙忙就跑过去了。那当时我们的船在哪儿？啊，咱们的船在那边，货都装得妥妥的，就等第二天一早开船了。结果，都怪我。
水鱼儿，哎，如果再见到那两个人，你可认得？嗯，我认得。好像有个人脸上有刀疤。好，能不能抓住这两个贼人啊？就全靠你们两个人了。我们？靠我们？文大少爷，为什么在这里靠岸呢？刚才啊，已经过了最危险的夺命滩，再一天功夫、啊，船就可以到达终点了。哦，那太好了，这一路上都会有你啊。客气。呃，接下来啊，就顺风顺水了。沿岸的码头跟文家都熟，可以不用担心有匪患出现了。那我就先回文家了。后会有期。
。干嘛去啊？这外面好像在打枪，是不是出什么事了？出事？没出事，就在唱戏。罗龙镇正在唱一出改朝换代的好戏。外面出乱子你都不管，还带什么宝箱团？这人呐，得有良心。否则坏事做多了，早晚是要遭天谴的。哎，我今天心情好，不揍你。哇，这声响多好听啊，像过年一样。阿公，阿公，阿公，阿公，阿公，阿公，阿公，坚持一下，坚持一下。阿公，阿公，阿公，阿公，阿公，你没事吧？哥，少林，你怎么回来了？我看到门口有很多虎帮的人，就知道出事了，然后我就循着枪声赶过来了。家里还有虎帮的人吗？没有了，我转了一圈，老少们都还好。小姐、哎，你们两口子一会儿迂回回去，带老少们到川河寨去。春兰，你和小易带着阿公一起走。小钟，你们两口子也过去。好。那你呢？我留下，这样可以拖住他们。你们尽快到寨子里面躲起来。我都走了，留下你一个人，你挡不住的，太危险了，就是啊，没事。阿公，你不要担心，我知道，如今死守没用，只有搬救兵。现在眼下呢，最快只有找宝箱团。哎，大管家，你撤退的时候马上报官求救。好，小李，我不能让你一个人，我留下来吧。听话，我还不会死，没事的。你现在就要当娘了，赶紧走，记住。一定要保住我们的孩子，知道吗？好，那你答应我，一定活着回来。不知道，放心吧。一定要小心。好的，你们快走，快！你们几个跟我来。好，走，走，走，走，快走，快点，快点。走，走。听好了，待会儿都别出去露面，你去布告栏上贴个告示。声明我到县里出公差，宝箱团要下寨收粮捐，今天不办公。明白。来，把告示贴上，把门关了。是。天爷，要灭文家吗？
娘娘，阿姑，赶快想想办法。太空受的是枪伤，怎么样？怎么样，娘娘？说话，怎么样啊？怎么样？这弹，给他伤得太重了，必须得赶紧把子弹取出来，让他静养。但是到川河站还有一段路啊。一块走，太慢了，小心，你先跑，去川河寨报信，让他们派救兵过来。但是虎帮的人来了，你们怎么办？没事儿，小李顶着呢，一时半会儿赶不过来，快走，别耽误了。快去，快去，去吧，快快去。行，我们赶紧赶路吧。好，好，走，快，快走。说你呀、啊，就别动那小心眼了，老老实实听话，不受罪。来，把这酒给喝了啊！喝了酒啊，伺候好客人，以后有你享福的日子。反了你呀、啊！来人，给我过来！别碰我！别碰我！喝吧你！把他扔床上去！走！去把赵老板请来，就说把人给他挑好了。是。老娘今天跟你喝了那么多的酒，一会儿酒性发作，不怕你不从。呀！你你你疯了你！到县城已经好几天了，按照上峰的指示，下月初出发。你要抓紧时间，在这里把作战需要的物资都补充齐全了，明白了吗？是，属下明白。该花钱的就要花钱。那个县长不是什么好东西，尽量别招惹他。是。还有啊，目前前方的战事吃紧，我们一旦顶上去了，后果怎么样还很难说。弟兄们想要操办点私事，写封家书什么的，多给点时间休息吧。营长，你也抽空写封家书报平安吧，我去替你寄。不用了，我家乡没什么人了。报告，报告营长，外面有个女人说要见你。女人？什么女人？就是那天县长请你去赴约的那家春红楼的老板。他来干什么？说什么龙龙镇的夏河在春红楼等你。带着一帮兵过来，说是要找什么叫下河的。啊，海营长真的来了啊！哎呀，这样这样这样，你快点去把那个小姑娘给我洗干净，记得给她换身衣服。快快快！哎呦，海营长，你来了，那请坐请坐。废话少说，杨下河呢？他人在哪里？啊，我叫人去叫了。其实海营长，我们这儿漂亮姑娘有的是，干嘛非要她呀？你要是愿意，我给你找一个。我去看看，我去看看啊！哎，哎呀，他这样怎么见人呢？啊
，我不是告诉你把它弄干净吗？一群废物。海营长，人给您带来了。夏荷，海教官，真的是你。海教官，夏荷，夏荷，你怎么样？要不要紧？夏荷，海教官，真的是你，真的是你，你终于来了。夏荷，夏荷。回头再找你。嗯，嗯，嗯，夏荷，你在哪儿啊？什么时候回来？嗯嗯。二少爷，哎呀，你别喝了，你都醉成这样了。别喝了，咱们回家走。来，坐下，陪我喝。你都喝醉了，二少爷，走吧，咱们回家走。不走，继续。哎，别喝了，别喝了。哎，这样吧，呃，回去以后我再陪你喝，行吧？回去喝啊，回去以后陪你喝。嗯，好。回家我陪你喝啊。回去接着喝。慢点，慢点，慢点。嗯，回家陪我喝。行，我陪你喝啊。慢点，慢点，看着脚下啊。慢点，窝囊废。很好。你继续监视文家的动静，尤其是文孝义的情况，随时回来汇报。是。啊，看来文孝义就是文家的软肋。最好他一直都萎靡下去，只要我抓住机会的话，一定会从他身上把输掉的全都拿回来。他杨春兰再古灵精怪，也不能和老母鸡似的，时时刻刻总护着温家吧？嗯，这会让他和温家栽个大跟头，啊！现在终于有商队找咱们护商了，咱们双花寨的武装啊，也比以前强了许多。这往后啊，咱们的内务就由妖娘跟我爹娘负责，怎么样？嗯，好。哎，喜儿，你跟孝忠。你们俩负责守卫，好。是秀秀，你跟孝信负责武器，好。水鱼儿，哎，你腿脚麻利，你给咱们负责联络，怎么样啊？哎，好嘞。朝天椒，啊，你擅长用刀，我想让你带队护商，不知道你愿不愿意？好啊，当家的，我可算有事儿干了。要不然啊，我觉得我在双花寨就是一个吃闲饭的。你还吃闲饭呀？这上山以后啊，才觉得自己活了。以前的日子啊，就跟个死人似的，在混日子。我也觉得这里真好，我从来没有过这么多家里人。现在就是不知道孝义一个人在山下怎么样。听水上飞说，他从牢里出来以后，一直情绪挺低落的。他一直在找夏荷，可是没找到。我阿公讲，现在文家的生意没有起色，尤其水云护上。萧毅更没有心思打理，都丢给大管家了。啊，我刚才看这些拜帖，有一些特别适合走水路，你们看能不能把一些生意让给咱们山下文家大宅呀、啊？我看行，原先也是打算山上山下互相照顾。好，二少爷。二少爷，二少爷，什么事儿啊？接着说。二少爷，咱们文家现在的收益啊，可是大大的不如以前了。现在基本上就是靠吃老本在过日子了。幸亏还有大少奶奶经营，揽了一点护商的生意，要不然。这离振兴文家还得好好的加把劲儿啊！大管家，你说我是不是很没用？哎呀，我确实是很没用。我从来不知道生活是那么累。阿公和大哥去世以后
，家里面所有的事情都压在我一个人身上。可我一个大男人，却不能顶门立户，还要靠着守寡的嫂子帮助。哎呀，二少，还有夏荷，我连自己的媳妇也保不住。我活着能有劲吗？我没劲呐！二少爷，你别这么想。在夜深人静的时候，我总是自己在想。像夏荷，一个人在外漂泊，孤苦伶仃，哭天不灵，叫地不应，而我，而我却一点也帮不上忙。大管家，我每个晚上我都在做噩梦啊！哎呀，二少爷，什么样的人呐，就有什么样的命。夏荷小姐不一定有你想的那么惨。你别难过，你你你振作起来，你别安慰我。我知道大家都对我很失望，我也感觉自己就像个废人一样。算了算了，反正我也听不进去。我出去走走。哎，哎，二少爷，哎，还有些事儿啊，哎呀，等着你来处理呢。哎，你去看看护商队安排谁去，都都都。你就让水长飞看着办吧。哎。二少爷。先摸过去试试，好，轻点。快！少爷，大哥，别进来，有埋伏。
好了呀。哎呀、啊，各位大哥都在呢。哎呦，这个！各位大哥辛苦了。哎呦，这不是传娘子赛凤仙吗？你船都卖了，还来我们这儿干什么呀？哎呦，先别说那么多，没看人家拎着这么多东西吗？也不过来帮个手，来来来来来来来来，这可是好东西，来来来来来，给我给我，来来来来，一个花船上的船娘子，怎么深更半夜跑我们镇公所来了？快出去出去出去！哎，山上那帮女匪抢了我的花船，我只好做上门生意了。怎么，送上门的你也不吃啊？好了好了，舌头没人没酒还等着吧。来来来，来来来，坐坐坐坐坐坐。来来来，我做的下酒菜呀、啊，保证你们吃一碗还想第二碗，吃完了还想吃。嗯，这万一周队长跟海镇长怪罪下来，这怎么办？怪罪个屁呀、啊！赛凤仙又不是什么外人，陪咱们喝酒有什么关系啊？对吧？吃啊！那肯定没关系，是不是？来，喝。哎哎别，你这酒我可不敢喝，这酒喝多了可误事。我们这儿可都守着重要的东西呢。哦，大哥，喝这两杯酒能误什么事？来，就是了。我问你，爽快，来，我再给你倒上。没想到这样你给办到了，辛苦你了。劝酒吗？那有什么不容易的？瑶娘给的药可真厉害，没喝两杯，他们就倒下了。对了，我听他们讲，那边好像是有重要的东西，快去看看。好，好。你啊！快看！天哪，我们发达了！太好了。这下咱们双花寨的装备就齐了，搬走。好，好，小尖椒，哎，你过来。这俩，来来，咱们俩赶快去海家，估计秀秀和水妮儿也都准备好了。嗯，你们多加小心，注意安全。是，好，走。要你这个老贼的命！你来真的？你以为呢？还有老贼，你没想到，你也有今天吧？还有老贼，你说你都死到临头了，还抱着文家的契约不放，你也太贪心了吧
。赛凤仙，是，把齐元拿回来。放手，听见没有？放手。杨承安，你别得意的太早。你以为你的宝箱团能来救你吗？我知道这帮混蛋靠不住，可没想到他们这么没用。杨春兰，你杀了我这个镇长，你们双花寨还会好过吗？死后的事，不必你操心了吧？我早就知道，你们这帮女匪。必报，一定不会放过我。这次算你们赢了，本家的财产我不要了，拿过去。你说一句不要就不要了吗？你知道你杀了多少文家的人吗？我今天就是要让你给萧逸，还有我爹偿命，所以我今天一定要亲手杀了你。好啊，有你们垫背，我觉得也值了。你以为你下得住我吗？我知道你敢，开枪！来呀，开枪！我不敢吗？哎，当家的，当家的，当家的，当家的，当家的，不要冲动！这个老贼把他逼急了，他什么事情都做得出来。还是朝天骄了解我，一日夫妻百日恩呢。呸！好，那就用我来陪你吧，秀秀，带着他们走。我今天一定要杀了这个老贼。秋兰姐，秋兰姐，不行了，我这个人不值得，你不能冲动。你们都走，你别冲动啊，秋兰姐。我今天一定要为我爹报仇，走啊！哎，你们讲完了吗？靠你们，靠你们保护我的话，我昨天晚上就人头落地了。现在枪丢了，我半辈子的家产也丢了，连一粒米都没给我剩下。如果不是我想出办法把他们吓跑的话，明年今天就是我的忌日。你就饶了我们吧，谁能想到，那帮双花寨的女匪，个个都跟吃了雄心豹子胆似的。明明头天把他们给打败了，还明目张胆的到真空所来打劫。杨春兰真是奸诈，弟兄们，弟兄们，个个都吃了个瘪。我们是防不胜防啊，防不了，防不了就把他们端了。不能让他们再无法无天，一定要想办法。想办法，不能让他们再这么嚣张。是，是，还是靠镇长想办法。滚！走走，快走走走。我知道你恨我，夏荷，不管你对我有多少的恨，你都可以冲着我来。茂娃她只是个孩子，你的心怎么能这么狠呢？什么意思？你以为是我做的？难道不是吗？哼！随你怎么想。现在茂娃在我们手上，你如果真的为了茂娃好，你就应该答应投降。夏荷，双花寨不是我一个人的
你以为他们为什么上山？大家只想找一个能够安身立命的地方。我们不是土匪，我们要是投降了，就得背一辈子的土匪的名声。你说的怎么这么好听啊？是你自己怕被土匪的骂名吧？我恨的就是你这种虚伪。为了自己的利益，你可以牺牲掉所有人。当初你为了自己的意愿，要跟天放哥走，天放哥刚一死，你马上就进了文家，嫁给了文家大少爷，大家也是因为帮你才上山的吧？你害死了天放哥还不够，还有爹，还有小姨，你害了这么多人。杨春兰，你现在怎么变得这么自私啊？夏荷，你真是越来越混了。是非黑白，你分不清楚吗？你才混呢！你自己当了土匪，你都不敢承认。上了山就是土匪吗？夏荷，我告诉你，我们双花镇没有干过一件伤天害理的事，我们不是土匪。倒是你，还有海镇长，你们非要给我们安上这土匪的名字。我告诉你，打死我们也不认。那你就不考虑娘吗？夏荷。正是因为考虑到娘，我们才不能认呢、啊。我们不是土匪。那茂娃呢？你就不害怕吗？我怕，所以我才下了山。杨春兰，你救不走他，不见得吧？就是土匪，这种手段你能想得出来？我是茂娃的亲娘，夏荷。等你以后当了娘，你自会知道的。你以为你逃得出去吗？难讲吧。外面到处都是兵，围得里三层外三层。你只要敢出去，他们就敢开枪。对爷爷，辛苦啊，辛苦辛苦。我们是那个镇长派来的，对，是。这不镇长吗？觉着军爷在这儿站岗啊，太辛苦了，给你们送点吃的喝的，犒劳犒劳。好酒，镇长给的好酒，不错呀。海镇长还想着我们呢，去吧。哎，好好好嘞，进去吧。哎，各位军爷辛苦啊。哎呦，送什么来？辛苦辛苦辛苦啊。酒啊，镇长还有呢，我们呢。来，倒上倒上。
害怕呀，所以呀、啊，特意找了个挡箭牌过来。你们啊，觉得这个怎么样啊？把女枪放下，不然女枪毙了他。就算你们把他打死，我也不会把枪放下。哎，袁山河，我是政府要人，我要有个三长两短的话，你担得起这个责任吗？都把枪放下吧。是。怎么样？没问题。你们呢？天太监，路上埋的雷都炸了。太好了，他们的任已经到了。嗯、走，走，走，快！部分人马留下来收拾，其他人跟我回去。是是是。走快点！不方便，看不到吗？让我快你就快。快不了了，要不你背我？你信不信我撕你的嘴？快点！哎呀，背我吧，我走不了了。自己解决吧，别扯上我呀！我最无辜了。你才无辜！我看你就是最坏的。快叫他们把路障拿开。路障，跟我没关系。他们是国军，我是镇长，我哪管得了他们？放开他们！休想！丁元，丁元。拿出来，你赢了，放开他们，我让你们走。团长，不能放他们走。你闭嘴！哼，谁信你们呀？你要是真想放我们，就让他们都把枪放下。哎呀，放下枪了，放下枪。
他已经被游击队救走了。张大姐，怎么样？没事吧？天哪，我还真被救走了吗？放心，确定。副队长，没事吧？没事。春兰怎么样？他们已经被顺华寨的人救走了。咱们人到齐了吗？啊，到齐了。好，咱们现在走。好，走走走走。走，快，快！打开了没有？陈主赶紧撤，小心咱们掩护。好，大家小心，赶紧撤吧。小心啊，我们掩护。走，走，快，走。天方同志，你不能再待在罗龙寨了。上级指示，你马上转入游击队。打鬼子？对。太好了，终于可以亲手打鬼子了。杨大哥，李队长，你们得带上我呀，我也要打鬼子。你跟我们去，那水鱼儿怎么办？他在山上，当家的会照顾好他的。等我杀完了鬼子，我再回来找他。好，走吧。看好双花寨，有什么情况随时告诉我。好，那我走了。吃点好吃的，庆贺庆贺啊！太好了，我好几天吃不香，睡不好了。行行行，大家赶快进去吧，我要好好谢谢大家呢。哎，走走走走走走走走，好好庆贺庆贺。爱情实施，看你好不好？你不是说准备周全了吗？不是万无一失吗？现在怎么样啊？眼看十拿九稳的事，都把杨春兰那匪婆子送到阎王爷家门口了，又让他给跑了。镇长，我早说过，这个犄角旮旯把杨春兰啪这么一臂，万事大吉了。你的好
，非要让国军办，还要给人家难堪。哪知道来了这么多人，海团长还有心庇护他。我们这些人够屁用啊！啊！你现在说谁有屁用啊？你长点本事的话，双花寨那些人跟共党能混得进来吗？这个杨春兰太混蛋了！你走都走了，跑都跑了，你还回头一枪，又打到这条腿上，你看把这海团长给打的，哎呦！总有一天，我要让双花斋每一个人都死无葬身之地。说了一万遍了，你说什么？没有，外面有人叫我。哎，来了。